Hola amigos, el mundo de la naturaleza es duro. Aquí solo reina una ley, la ley de la supervivencia. Por eso no hay lugar para cachorros o crías débiles. La mayoría de las veces, las propias madres rechazan tales crías, pero hay momentos en que los cachorros sanos pierden a su madre por otras razones. En este caso, también se enfrentan a una muerte inminente, a menos que ocurra un milagro. ¿Son los animales capaces de sentir compasión y empatía? ¿Pueden ayudar a las crías de otros individuos o especies? Un hecho sorprendente tuvo lugar en el centro de la India en una aldea del estado indio de Madhya Pradesh, cerca de la ciudad Seoni Malwa. Un pequeño mono huérfano fue atacado por una jauría de perros. Una perra llamada Ruby se apresuró a ayudar a la pobre cría de mono, salvó al mono y se convirtió en una madre para él. Ruby no ha tenido una vida fácil, de hecho solo tiene un ojo, el ojo que perdió se lo sacó su dueño anterior. Quizás por eso no tolera la injusticia, la perra tuerta ahora recién convertida en madre adoptiva. Lleva al bebé en su espalda y lo protege de todas las formas posibles e incluso lo alimenta con su propia leche. Según la actual propietaria de Ruby, Suresh, su mascota y su cría adoptiva son inseparables. La perra carga constantemente al mono sobre su espalda, lo cuida y lo considera su propio hijo. Un pequeño mono deambulaba perdido por el pueblo cuando una jauría de perros lo rodeó, antes de que casi lo destrozaran. Ruby intervino y le salvó la vida. Ahora considera al mono su cachorro y se preocupa por él, dijo Suresh. Esta inusual pareja inseparable están constantemente juntos. Ahora se han convertido en una atracción local, incluso vienen a verlos desde pueblos vecinos. ¿Qué te parece este caso? En Noruega una vaca adoptó a varios corderos. Debido a la muerte de una oveja, tres corderos se quedaron sin madre. Su propietario, un granjero noruego, decidió no alimentar artificialmente a las crías, sino buscarles una nueva madre. La búsqueda de una oveja adecuada no produjo ningún resultado. Sin embargo, se encontró a una vaca en una finca vecina que comenzó a alimentar a los corderos sin ningún problema. El animal también perdió recientemente su cría, por lo que rápidamente se acostumbró a los corderitos. La vaca no solo alimenta a sus nuevos hijos, sino que también los cuida. Por ejemplo, llama a los corderos cuando van demasiado lejos. Y aquí hay otro caso inusual en el mundo animal. Una perra de 9 años llamada Laisha de la raza labrador está feliz de cuidar a las crías de otras especies. Laisha ya ha adoptado 30 animales diferentes, incluido un hipopótamo bebé y un puerco espín, y ahora cuida a tres cachorros de tigre. La Angelina Jolie de los perros está feliz de cuidar a diferentes crías. Ahora Laisha está ocupada criando a tres cachorros de tigre, a quienes su propia madre abandonó. Las increíbles habilidades de la perra aparecieron hace mucho tiempo y los dueños las usan activamente. Hasta la fecha ha criado y cuidado a más de 30 animales en su carrera como madre adoptiva. Laisha vive en una de las reservas naturales de Sudáfrica. Su propietario, Rob Hall, es el director del Kango Wildlife Ranch en Oldsthorne. Según el señor Hall, su perra mostró habilidades maternas importantes desde literalmente los primeros días de su aparición en casa. Cuando veía una criatura desconocida, inmediatamente se acercaba a él y lo lamía. Dice el dueño de Laisha. Unos gatitos fueron los primeros en su lista, después fue un puerco spin. Este último, la verdad, que fue una situación muy divertida. Cuando los Halls descubrieron este rasgo distintivo, decidieron utilizarlo en beneficio de la reserva natural. Si Laisha ve que han traído una caja con un animal a la casa, inmediatamente se da cuenta de que debe cuidarlo. Dice Nadine Hall, ella lo lame y lo cuida como si fuera su propio cachorro. Ahora, bajo la supervisión de Laisha, hay tres cachorros de tigres. Férida, Sherkir y Kara. Laisha pasa mucho tiempo con ellos, pero a veces tiene que huir de ellos, dice Hall. Al final, no debemos olvidar que estos cachorros son tigres después de todo. Y Cuba tiene su propia estrella del mundo canino, una perra llamada Yeti. Es madre de muchas crías y tiene hijos propios como adoptados. Y a que no te imaginas quiénes son sus crías adoptivas. Unos lechones. Yeti tenía una camada de cachorros que cuidar cuando los lechones la adoptaron como su segunda madre. Desde entonces la perra de granja cubana ha hecho un doble trabajo, alimentando no solo a sus cachorros sino también a 14 pequeños cerditos. 
El granjero Manorqui Santa María dijo que los lechones también toman leche de sus madres, pero cuando ven a Yeti, corren hacia ella en busca de comida también. De hecho, los cerditos la persiguen por la granja como si fuera su verdadera madre. Nadie le impuso esto a la perra, dijo Santa María. Simplemente sucedió cuando los lechones tenían 15 días. La verdad es que todos los descendientes biológicos de Yeti excepto uno fueron regalados y el cachorro restante siempre está al lado de su madre. Cuando los lechones salieron del corral, parecieron oler la leche de la perra y comenzaron a gritarle, dijo Fernández. Al principio no pensamos que la perra los dejaría amamantar, pero insistieron tanto que terminaron amamantándolos junto a sus cachorros. Santa María y su esposa, Eida Fernández, crían cerdos, gallinas, palomas y pavos en su pequeña finca en la oriental provincia de Camagüey. También tienen varios perros de razas mixtas que vinieron a la granja y se quedaron. Hasta ahora, Yeti es la única que se ha convertido en la madre adoptiva de los lechones. Fernández dijo que a ella no parece importarle. Gata y ardillas y aquí hay otro caso de adopción muy inusual. En Ucrania, una gata alimenta a unas crías de ardilla con su propia leche. Las pobres crías se cayeron del hueco de un árbol y se quedaron en el suelo durante varias horas hasta que la dueña de la gata se los encontró y los rescató. Después de que el veterinario examinara a las pobres criaturas peludas, la mujer decidió albergarlas en su casa. Al principio pensé que se los quería comer, porque las crías de ardillas se parecían más a unos pequeños ratones que a unos gatitos. Pero ella primero se acercó uno a uno y empezó a lavarlos con sus lamidas. Luego ellos le buscaron leche y empezaron a mamar. Fue una alegría tanto para mí como para ellos, dice su dueña Irina Cherny. Irina incluso tomó fotografías de cómo la gata alimentó a las crías de ardillas y las lame como si fueran lindos gatitos. Poco a poco se fueron convirtiendo más en pequeños felinos que en ardillas. La mujer buscó en internet lo que se puede y no se puede hacer con las ardillas y cómo cuidar de ellas. La mujer les compró nueces en el supermercado y fue por piñas al bosque más cercano. Pero un mes después la gata dejó de prestar tanta atención y cuidado a las ardillas por lo que la mujer tuvo que preparar un habitáculo para las ardillas. Sin embargo, cuando crecieron resultaron no ser tan educadas. Comenzaron a roer las paredes y golpear los platos por lo que ahora estas seis ardillas viven en una jaula en el patio de su salvadora dueña. Aunque la familia Cherny ya está acostumbrada a las ardillas, quieren dárselas a un zoológico. En su opinión estarán mejor allí. Y eso es todo por hoy amigos. ¿Qué historia del video de hoy te ha sorprendido más? Escribe tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta y no te olvides de compartir el video con tus amigos. Nos vemos pronto.